ভাই আমার প্রশ্নটা হলো যে নবীজি মারা যাওয়ার আপনার প্রায় আড়াইশো বছর পরে হাদিস রচনা হয়েছে কারণ আমি ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট পড়ালেখা করেছি কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন কথা শুনে নেন এইগুলা হচ্ছে না দেয় না পাকনামি করা প্রমাণ দিয়ে বুঝায় বলার চেষ্টা করব কিন্তু আপনি যদি সেইভাবে পাকনামি করেন ভাই এগুলা এই সময় না জেনে পাকনামিটা করেন না ভাই হ্যাঁ আল্লাহ রাস্তে না যাই না এই সমস্ত পাকনামি করেন না ভাই ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে এগুলো যার থেকে আপনি শুনেছেন সে হচ্ছে একটা নিম্ন মানের সাগর এই কারণে এই কথাটা আপনাকে বলেছে নবী জীবদ্দশায় নবী মোহাম্মদের জীবদ্দশায় হাদিস রচনা হয়েছে নবীর যে প্রধান একজন সাহাবি ছিল আবু হুরায়রা আবু হুরায়রার একজন ছাত্র সে হাদিস গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেছে মোহাম্মদের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে এবং এরপরে ইমাম বুখারি ইমাম আবু হানিফা ইমাম ইমাম আবু হানিফার একটা হাদিস গ্রন্থ ছিল এরও আগে ইমাম আবু হানিফার মৃত্যু হয়েছে ইমাম আবু হানিফা হচ্ছে মোহাম্মদের নব্বই বছরের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা আবু হানিফার জন্ম তাবেইনের সাথে তার দেখা হয়েছে ইমাম আবু হানিফার ঠিক আছে ইমাম আবু হানিফা একটা হাদিস গ্রন্থ রচনা করে ফেলছে হ্যাঁ তা এর আগে আব্দুর রাজাক নামক আরেকজন হাদিস রচয়িতা ছিল তারও আগে আরো কয়েকজন হাদিস রচয়িতা ছিল তাইলে আপনি কিভাবে বললেন যে আড়াইশো বছরের মধ্যে আড়াইশো বছর পরে হাদিস রচনা হয়েছে এটা কোন গাধা কোন ছাগল আপনাকে এই কথা এই তথ্যটা দিয়েছে এটা একটু আমাকে বই থেকে একটু বের করে দেখান তো ভাই যে কোন ছাগলে এই কথা বলছে শুনি একটু জিজ্ঞেস করতে পারতেন যে ভাই মোহাম্মদের মৃত্যুর কত বছর পরে হাদিস গ্রন্থ লেখা হয়েছে মোহাম্মদের মৃত্যুর পরে পরে আবু মানে আবু হুরায়রার ছাত্র হাদিস গ্রন্থ লিখে ফেলছে আপনি বলতেছেন যে আড়াইশো বছর পর হাদিস লেখা লিপিবদ্ধ হয়েছে কোন গাধার বাচ্চা ছাগল এই কথা বলে ভাই কোন এই গাধাটারে আমি খুঁজতেছি অনেকে এসে বলে আমার লাইভে এটা আমি শুনেছি অনেক ছাগল পাগল এসে বলে ভাই যদি না জানা থাকে তাহলে বলবেন যে এই জিনিসটা জানি না এই মানে এই ব্যাকলদের লাইভও কেন শোনেন ব্যাকলদের ভিডিও কেন দেখেন ভাই আপনার এই সমস্ত ব্যাকল গাধা গোধার লোকজনের ভিডিও টিডিও দেখে উল্টা পাল্টা জিনিস শিখতেছেন আপনি একটু চেক করে দেখবেন না যে এই তথ্যটা আসলে সত্য কি না আপনি কি কোথাও চেক করে দেখেছেন আপনি কি কখনো চেক করে দেখেছেন যে এই এই তথ্য গুলা সঠিক কিনা আমার কাছে বইয়ের হচ্ছে বুখারি শরীফের ভিতরে আরেকটা হাদিস আছে যে পরবর্তী সময় যখন মানে মোহাম্মদের সাহাবি সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় তখন আবার হাদিস লিখতে নির্দেশ দিয়ে গেছে এটা পারেন নাই এখানে বিভ্রান্তি তো কিছু নাই এখানে তো বিভ্রান্তির কিছু নাই এখানে তো ব্যাখ্যা পড়েছেন আপনি হাদিসের ব্যাখ্যা গ্রন্থ গুলা পড়েছেন মোহাম্মদের সাহাবি সংখ্যা যখন কম ছিল তখন কোরআনের সাথে হাদিস মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার ভয়ে মোহাম্মদ বলছে যে তোমরা হাদিস গুলা লিখো না শুধুমাত্র কোরআন লেখো 
যখন মুহাম্মদের সাহাবীর সংখ্যা ছিল কম তখন কোরআন গুলার সাথে হাদিস মিশ্রিত হয়ে যাবে এই ভয়ে মুহাম্মদ বলছিল যে তোমরা এগুলো লেখো না হাদিস গুলা লেখো না শুধু কোরআনটা লেখো পরে যখন সাহাবীর সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইল তখন বলল হ্যাঁ তোমরা এখন হাদিস লিখতে পারো হাদিস লিখে রাখো আনাস আবু হুরাইরা এরা ছিল হাদিসের লেখক কি বলেন ভাই কোথা থেকে পান এই সমস্ত মানে জানতো মোহাম্মদ কি কি বলে গেছে সেগুলো তো আর তখন লিপিবদ্ধ করার দরকার ছিল না কোরআনি তো লিপিবদ্ধ করার দরকার ছিল না কোরআনি তো লিপিবদ্ধ হয়েছে হচ্ছে কি কোরআনে লিপিবদ্ধ করার তো কোনো আপনি আগে জিনিসগুলো একটু পড়েন জিনিসগুলো একটু চেক করেন ঠিক আছে আগে সেই জিনিসগুলো একটু পড়ে দেখেন হ্যাঁ ইসলামের যে চোদ্দশো বছরের যে গবেষণা যে একাডেমিক পড়ালেখা সেগুলো একটু চেক করে দেখেন এই যে ইউটিউবে এখন নতুন নতুন গজাইছে অনেক আলতু ফালতু লোক এদের ভিডিও দেখা ভাই মানে তার থেকে ভাই একটু বই পড়েন ঠিক আছে বই টুই পড়েন এই ভিডিও দেখা ভাই জ্ঞান অর্জন হবে না ভাই ঠিক আছে জি ভাই আমি কোরআনটা পড়ার চেষ্টা করি ভাই আমি প্রতিনিয়ত বাংলায় পড়ি আপনার কথা ভালো লাগে বাট মানে আমার হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন একমাত্র হাদিসটা যদি ফেলে দিয়ে যদি निर्देशना कुरान के बुझा देर कुरान भरे बलाबी के निर्देशना देना কোরআনকে বুঝাই দেওয়ার জন্য এই যে বুঝাই দেওয়াটা এটা তো আপনি হাদিস থেকে পাবেন হাদিস ছাড়া আর কোন জায়গা থেকে পাবেন আপনি আচ্ছা ভাই কোরআনের ভাষা তো অনেক সহজ তাহলে আমরা কেন বুঝতে পারবো না আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করি সেটার উত্তর আপনি দেন না আপনাকে আপনাকে যেটা জিজ্ঞেস করা হয় সেটার উত্তর দেন না কেন জি বলেন আপনাকে যে প্রশ্নটা করা হয় সেটার উত্তর দেন না দিয়ে অন্য জায়গা চলে যান কেন আচ্ছা ভাই কুমির রচনা আমি লিখতে দিছি নদী রচনা নদী রচনা লেখেন আপনি শুরু করছেন गाधा गुरु बैसे ज्ञान नहीं शुरू कर दे विपक्षे गाल हादी तक देखा जो किस पारे ना तक हादिस मानी ना जो गाली गई चार्टोचना 
এরপরে সে আমাকে মেসেজ করেছে যে আপনি একদিন এখানে আসেন এই পেজে আসেন এই পেজে আসেন এই পেজে আপনার সাথে কথা হবে ভাই আমাকে দাওয়াত দাওয়াত দিয়েছে তিন চারবার দাওয়াত দিয়েছে আমাকে তো আমি তখন সেই পেজে গেছি গেছি তখন সেই পেজ থেকে আমাকে গালিগালাস করে বের করে দিছে তো আপনি যদি বলেন যে এটা তো অন্যরা দিছে সে তো দেয় নাই মুশফিক মিনার তো দেয় নাই তাহলে সেই পেজে আমাকে গালি সেই পেজে আমাকে দাওয়াত দিবে কেন যেই পেজে তার কন্ট্রোল নাই মনে করেন আপনি আমাকে দাওয়াত দিচ্ছেন হ্যাঁ আরেকজনের বাসায় তাহলে সেই বাসায় আমি গেলাম তারপরে সেই বাসার যে মালিক সে আমাকে গালিগালাস শুরু করলো গালিগালাস করে বের করে দিবে হম তখন আপনার কি উচিত না যেহেতু আপনি আমাকে দাওয়াত দিয়ে আনছেন আপনার কি উচিত না সেখানে এইখানে তাদেরকে থামানো যে ভাই ওনাকে তো আমি দাওয়াত দিয়ে আনছি আপনারা এইভাবে এই করতেছেন কেন এটা কি করা আপনার উচিত না থাকে অথরিটিটা না থাকে একটা পেইজে সেই অথরিটিটা না থাকে তাহলে আপনি সেখানে আমাকে দাওয়াত কেন দিবেন ভাই মানে আপনাকে কি আমি এমন জায়গায় দাওয়াত দিব এমন জায়গায় দাওয়াত দিব যেখানে আপনাকে গালি দেওয়া হবে সেখানে কি আমি আপনাকে দাওয়াত দিতে পারি তাহলে কি আমার এটা বোঝা কি খুবই স্বাভাবিক না যে আমাকে গালি গালিগালাস করার জন্য তারা পরিকল্পিত ভাবে আমাকে দাওয়াত দিয়ে নিচ্ছে এটা কি আমার বোঝাটা কি অন্যায় হবে এরপর আমি সেই ভিডিওটার লিঙ্ক দিই যেখানে আমি গেছিলাম তার আমার সাথে কি আচরণ করছে আমাকে বারবার মিউট করছে মিউট করে তারপর মানে গালিগালাস করছে গালিগালাস করে অন্য সবাইকে বাদ দেন আমার আমি আরে ভাই আমি কিভাবে বসবো ওনার সাথে আমি কিভাবে বসবো উনি কি লাইভ করে উনি তো কোনো পেজে যায় সেখানে গিয়ে আলোচনা করে ওনার সাথে আমি কিভাবে বসবো তাহলে ইনভাইট ইনভাইট করেন ইনভাইট করেন কোন বিষয়ে আমার দরজা তো সবার জন্য খোলা আমি আর আলাদা করে ইনভাইট করব কেন কাউকে আচ্ছা আমার যার দরজা সবার জন্য খোলা সে কেন আরেকজনকে গিয়ে ইনভাইট করবে এখন আচ্ছা 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 ঠিক আছে এখন আপনি কোন পয়েন্টে কথা বলতে চান আপনি কোন পয়েন্টে কথা বলতে চান সেটা বলেন যে আমি এই পয়েন্টটাতে কথা বলতে চাই মুশফিক মিনার আসলে তো এমন না মুশফিক মিনার আসলে তো এমন না যে মুশফিক মিনার আয়সা আমার কথাটা উল্টা ফেলতেছে কথা তো ওইটাই মোহাম্মদ দাসীর সাথে সেক্স করতো দাসীর সাথেই তো সেক্স করতো মুশফিক মিনার এসেও তো এটা স্বীকার করে যাচ্ছে তাহলে আপনার আপনার মানে মুশফিক মিনার আসলি আপনার কি আইলো গেল না আসলি বা কি আইলো গেল পান আপনি তাই না আপনি আমাকে কেন এসে বলতেছেন ভাই আশ্চর্য যে দরজা খুলে রাখছে সবার জন্য তাকে কেন আপনি এসে বলতেছেন তাদেরকে কেন গিয়ে বলতেছেন না যে ওইখানে দরজা খোলা আছে চলেন যাই ওইখানে গিয়ে নাস্তিকের দাঁত ভাইঙ্গা দিয়ে আসি এটা কেন তাদেরকে গিয়ে বলতেছেন না আপনি এসে বলতেছেন যে অমুকের সাথে ডিবেট করেন না কেন এটা তাকে কি বলবেন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অবশ্যই মানে তাকেও বলতে চাই কিন্তু কিভাবে বলবো এটা তো জানি না 
তাকে মেসেজ দেন বা তার লাইভে গিয়ে একদিন যুক্ত হয়ে বলেন যে আসিফ মুহিদিনের সাথে আপনার বিতর্ক দেখতে চাই ওখানে যান তাকে গিয়ে বলেন আমাকে কেন এটা বলতেছেন ভাই এটা তো আমি বুঝলাম না আচ্ছা আমি আরেকটা একটু কথা বলি হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে বলেন আচ্ছা যে আপনারা যে ধরেন সবকিছু তো সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে চান আর কি পৃথিবীতে ধরেন মানে যুক্তি দিয়েই আপনি কোনটা সঠিক সেটা বের করে আনতে চান বিশ্বাস করেন আমরা তো যারা যুক্তি বুঝি মানে যারা চিন্তা চিন্তাশীল আর কি তারা হয়তো করে কিন্তু পৃথিবীতে পৃথিবী তো পৃথিবীতে সবকিছু আপনি যদি দেখেন আশেপাশে মানে অনেক কিছুই কিন্তু অযুক্তির কোন সবকিছুই নাকি আমি জানি আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই গত জন্মে যে আমি আপনার কাছ থেকে আপনি যে আমার কাছ থেকে অযুক্তি আলামিন ভাই আলামিন ভাই গত জন্মে যে আপনি আমার থেকে 5 লক্ষ টাকা ধার নিছিলেন সেইটা ভাই আজকে একটু ফেরত দিয়ে দেন ঠিক আছে প্রমাণ লাগবে কেন এখানে তো প্রমাণ এবং যুক্তি তো একই জিনিস কাছাকাছি তো জিনিস প্রমাণের ভিতরে তো যুক্তি একটা প্রমাণের ভিতরে যুক্তিও তো একটা একটা অংশ প্রমাণের একটা অংশ তো যুক্তি সবকিছু যুক্তি প্রমাণ দিয়ে তো ভাই চলে না পৃথিবীতে অনেক কিছু আছে যুক্তি প্রমাণ ছাড়াই চলে অনেক কিছু চলতেছে আপনি যে কথাগুলো আমাকে একটু আগে বলছিলেন সেই কথাগুলো আপনাকে আমি ফেরত দিলাম এখন আপনি আমাকে টাকাগুলো ফেরত দিবেন কিনা বলেন প্রমাণ তো অনেক ভাবে করা যায় যুক্তি দিয়ে তো প্রমাণ করা যায় তাই না সবকিছু যে আপনার আপনার অবজার্ভই করতে হবে এমন তো কোনো কথা নেই যৌক্তিক ভাবে তো কোনো কিছু প্রমাণ করা যায় তাই না चारे তাই না এখন আপনি এইটার উপরে ভিত্তি করে আমাকে বলেন দুইটা কমলা আর দুইটা কমলা যোগ করলে যেটা আপনি অবজার্ভ করেন নাই দুইটা কমলা আর দুইটা কমলা যোগ করলে কয়টা কমলা হবে ভাই এটা কিন্তু আপনি অবজার্ভ করেন নাই এটা শুধুমাত্র যুক্তি ব্যবহার করে আপনি আমাকে বলবেন কয়টা কমলা হয় চারটা কিভাবে বললেন মনে করেন মঙ্গল গ্রহের চারটা পাথর মঙ্গল গ্রহের দুইটা পাথর আর শনি গ্রহের দুইটা পাথর এই পাথর যোগ করলে কয়টা পাথর হইল এই এই দুইটা জিনিসের একটাও আপনি কোনোদিন কখনো অবজার্ভ করেন নাই আপনার কোন নলেজের ভিতরে এই ধরনের কোন পাথর নাই 
এই পাথর আপনি কখনো টাচ করেন নাই কখনো কোনো দেখেন নাই কখনো কোনো দিন গন্ধ শোকেন নাই এইগুলো সম্পর্কে কোনো জ্ঞান আপনার নাই কিন্তু আপনি শুধু জানেন যে পাথর মঙ্গল গ্রহের দুটা পাথর আর শনি গ্রহের দুটা পাথর এই এই পাথর গুলাকে একত্র করলে মোট কয়টা পাথর হইল এটা তো আপনি অবজার্ভ করেন নাই তাহলে আপনি কিভাবে বুঝলেন যে চারটা পাথর হইল दार होने प्रमाण करते प्रत्येक क्षेत्र की प्रमाण करते चलेम অনেক ধন্যবাদ ফারাজ ভাই আসার জন্য ফারাজ ভাই আমি যেটা বলছিলাম আপনি একটু শুনেন তো আপনি এই জিনিসটা বুঝতে পারছেন কিনা যুক্তি এবং প্রমাণ নিয়ে আমরা কথা বলছি ঠিক আছে আমি বলেছি যে প্রমাণ হচ্ছে যে জিনিসগুলো আপনি যখন অবজার্ভ করতে পারবেন সেটা তো প্রমাণ হয় তাই না আর যুক্তি হচ্ছে প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আপনি যেই জিনিসগুলো যেই মানে প্রপোজিশন গুলো দাঁড় করান সেগুলো হচ্ছে যুক্তি তাই না মনে করেন দুইটা হ্যাঁ ভাই মনে করেন আপনার প্রেমিসেস তো মানে পূর্ব নির্ধারিত প্রমাণিত প্রেমিসেস এর উপর ভিত্তি করেন আপনি যে কনক্লুশন এর উপর পৌঁছাবেন সেটা হচ্ছে আপনার যুক্তি সো ওটার জন্য আপনার পূর্ব নির্ধারিত কিছু প্রমাণিত বিষয় দরকার হয় তারপরে ওটার উপর আপনি যুক্তি চালাতে পারেন আর কি হ্যাঁ যেমন ধরে দুইটা আপেল দুইটা আপেল যোগ করলে চারটা আপেল হয় এটা আমরা অবজার্ভ করতে পারি নিজের চোখে দেখতে পারি যে হ্যাঁ দুইটা আপেল দুইটা আপেল যোগ করলে চারটা আপেল হচ্ছে এটা তো আমাদের একটা প্রমাণিত বিষয় একদম চোখে নিজের চোখে দেখা যায় এখন যদি আমরা এটার উপর ভিত্তি করে আমরা বলি যে এমন দুইটা জিনিস যে দুইটা জিনিস মনে করেন মঙ্গল গ্রহের দুইটা পাথর আর শনি গ্রহের দুইটা পাথর এই দুইটা কিন্তু আমাদের অবজারভের ভিতরে নাই অবজারভেশনের মধ্যে নাই আমাদের হাতের কাছে নাই নাগালের মধ্যে নাই কিন্তু অনেক দূর একটা গ্রহে আছে এই দুইটা পাথর আর এই দুইটা পাথর একত্র করলে কয়টা পাথর হয় চারটা পাথরই তো হবে তাই না আমরা আগের যে প্রমাণ সেটার উপর ভিত্তি করে এই যুক্তিটা তো দাঁড় করাইতে পারি তাই না জি ভাই এই যুক্তি দাঁড় করা যাচ্ছে এবং এই যুক্তিটা ভ্যালিড হবে কারণ আগের ক্ষেত্রে সেটা ভ্যালিড হয়েছে এবং সকল ক্ষেত্রে এটা ভ্যালিড হবে যদি একই টাইপের পদার্থ যদি এই পাশে দুইটা এই পাশে দুইটা এবং একত্র করা হয় তাহলে একই টাইপের পদার্থ টোটাল চারটা হয় এটা তো সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তাই না জি ভাই সমস্ত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে জি এটা তো যুক্তির উপর ভিত্তি করে আমরা বলতেছি এটা তো আমরা অবজারভেশনের উপর ভিত্তি করে বলতেছি না তাই না মানে যেটা আপনি অবজার্ভ করেন না সেটা অবশ্যই আপনি অবজারভেশনের উপর ভিত্তি করে বলতেছেন না এটা তো আলাদা করে বলার কিছু নেই যেটা আপনি অবজার্ভ করে বলছেন না সেটা আপনি অবজার্ভ করে বলছেন এই যুক্তিটা তৈরি হয়েছে আর কি অবজারভেশনের মাধ্যমে আমার একটা প্রমাণের উপর ভিত্তি করে আমার কিছু যুক্তি তৈরি হয়েছে সেই যুক্তিটা আমরা অন্য অন্য ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারছি তাই না ফরাজ ভাই হ্যাঁ ভাই পূর্ব নির্ধারিত অবজারভেশনের উপরে আপনি নেক্সট ইয়ার যুক্তিটা দাঁড় করাচ্ছেন আর কি হ্যাঁ এবার আলামিন ভাই আপনি বলেন তাহলে আপনি যেটা বলতে চাচ্ছিলেন प्रकृतिम जस्टिफाइड 
এবং ন্যায়বিচার কি আর যুক্তির মধ্যে পড়ে কিনা এই দুটো তো আলাদা আলাদা প্রশ্ন সবল দুর্বলের উপরে অত্যাচার অত্যাচার করছে আর কি মানে এই যে আমি एग्जांपलটা দিতে যাচ্ছি অনেকক্ষণ ধরে সবল দুর্বলের উপর অত্যাচার করতেছে এটা তো এইভাবে বলা যায় না প্যারাসাইট তো সবল না কিন্তু প্যারাসাইট তো দুর্বল হয়ে অত্যাচার করতেছে প্যারাসাইট কি যাকে যাকে খাচ্ছে তাতে কি সবল যারা সবল তারাই তো আপনার কিন্তু 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 এটা আমি বুঝলাম না নীতি নৈতিকতার সাথে যুক্তির কি সম্পর্ক এটা তো আমি বুঝলাম না ভাই ফরাজ ভাই নীতি নৈতিকতা কি আপনার যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় না যে অথবা অবজার্ভ তো বুঝতে হয় যে বোঝা যাবে এটা নয় বোঝা যাবে কোনটা যুক্তি দিয়ে বোঝা যাবে কিন্তু যুক্তি তো নীতি নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে না নীতি নৈতিকতা তো মানুষের একটা অর্জিত ধারণা যুক্তি দিয়ে নীতি নৈতিকতা নীতি নৈতিকতা বোঝা যায় বাট যুক্তি মানে যুক্তি তো নীতি নৈতিকতার উপর নির্ভরশীল আর কি যুক্তির তো কোনো ঠেকা নাই মানে কে কাকে খাইলো সেটা দেখা তো ঠেকা নাই তো যুক্তি আপনি মানে পয়েন্টটা কি আছে ভাই আমি পয়েন্টটা বুঝতে পারতেছি না মানে আপনারা কি বিষয় আমি পয়েন্টটা বুঝতে পারছি না আমি পয়েন্টটা বুঝতে পারছি না উনি বলতে যাচ্ছেন পৃথিবীতে সবকিছু কি যুক্তি দিয়ে চলে তখন আমি বললাম যে আপনার গত জন্মে 5 লাখ টাকা ধান নিছিলেন ফেরত তো দিলেন না দেন আজকে দেন পৃথিবীতে সবকিছু যুক্তি দিয়ে চলে না হ্যাঁ ঠিক মানে মানে সে যদি এখন ঈশ্বর কথা বলে যে ওই আপনার মনে করেন ওই প্রকৃতিতে ন্যায় বিচার আছে কিনা এটা এটার কথা বলে মানে উই সেন্স দিয়ে যদি ব্যবহার করো না ওদিকে চলে না সো হোয়াট না 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 ওইটা তো ওইটা তো কোনো যুক্তি ওইটা তো কোনো যুক্তি না ভাই যুক্তি তো একটা ইউনিভার্সাল জিনিস ওইখানে তো সবল অমুকে খাচ্ছে এটা তো নৈতিকতার বিষয় এটা তো পার্সপেক্টিভটাই তো ভিন্ন ওইটা নৈতিক কি অনৈতিক সেটা আমরা ওটাতে ওটাতে আর কি কম মানে কথা হচ্ছে কি আছে ভাই মানে বুঝাতে বোঝানোর জন্য যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা দরকার সেই অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডটা ব্যবহার হচ্ছে না তো এইজন্য মানে আমার দিক থেকে একটু কনফিউজিং কথা মানে আমিও নিজে কনফিউজিং কথাই বুঝতেছি তার মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পয়েন্টটা ধরতে পারতেছি না মানে তিনি এটা একটু যদি ক্লিয়ার করেন তাহলে বোঝা যাবে উনি বোঝাতে যাচ্ছেন কি আর কি মানে ফারাজ ভাই আমি যেটা বলতে যাচ্ছি যে যুক্তি তো একটা ইউনিভার্সাল জিনিস সেটা হচ্ছে যুক্তি বলবে যে হ্যাঁ সবলই দুর্বলের উপর অত্যাচার করবে যুক্তি তো কোনো নীতি নৈতিকতা নাই যুক্তি তো একটা ম্যাথমেটিক্সের মতো যুক্তি তো কে কাকে খাইলো কে কাকে অত্যাচার করলো এগুলো দেখবে না যুক্তি এটা বলবে যে যার ক্ষমতা বেশি সে দুর্বলকে ধ্বংস করবে এটাই হচ্ছে এটাই এটাই হবে হ্যাঁ যে হচ্ছে গিয়ে পাওয়ার বেশি ইয়া করতে পারবে সে যার পাওয়ার কম থাকবে তার উপরে প্রভাব প্রভাব বিস্তার করবে এটাই তো যুক্তি আর এটা নৈতিক কি না এটা নৈতিক কিনা সেইটা তো আমরা মানুষেরা যখন এই জিনিসটাকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করব আমরা মানুষেরা বলতে পারি যে না এই কাজটা নৈতিক হচ্ছে না এটা অনৈতিক হচ্ছে সেটা তো নৈতিকতার প্রশ্ন সেটা আমরা যুক্তিকে ব্যবহার করে এই জিনিসটা নৈতিক হচ্ছে না কি নৈতিক হচ্ছে না সেটা আমরা একটা আইডেন্টিফাই করতে পারি যে কাজটা নৈতিক নাকি অনৈতিক কিন্তু যুক্তি তো ঠেকা নাই কে কাকে খাইতেছে এটা মানে এটাকে বাধা দেয়া যুক্তি তো এগুলো দিয়ে কিছু যায় আসে না কে কাকে খাইতেছে তাদের যুক্তির কি গেল আসলো আচ্ছা এমডি এমডি সাহেব আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আর কি সেটা আরেকবার বুঝে শুনে একটু ক্লিয়ার করেন আমি আপনার কথা আমি আমি আরেকটু আমি একটু আরেকটু সহজভাবে বুঝাই মনে করেন পাঁচতলা একটা বিল্ডিং থেকে একটা বিরাট পাথর নিচের দিকে পড়বে যুক্তি বলে যে এটা নিচের দিকে পড়বে নিচে দিয়ে একটা ব্যাটা হাইটা যাচ্ছিল হুম যুক্তি বলতেছে যে এই পাথরটা যদি ব্যাটার উপরে পড়ে তাহলে ব্যাটাটা একবার ভাসকা যাবে হুম মানে মানে মনে করেন 5 টন 5 টন একটা পাথর পাঁচতলার উপর থেকে যদি ওই ব্যাটাটার উপরে মাথার উপরে পড়ে তাহলে মাথার ব্যাটাটা বসকা যাবে একবার মরে যাবে হ্যাঁ এখন আর ওই ওই লোকটা যেই লোকটা মারা যাবে সেই লোকটার মনে করেন একটা ছোট বাচ্চা আছে তার সেই বাচ্চাটার কোনো মা নাই বাচ্চাটা একা এতিম এতিম হয়ে যাবে যদি ওই লোকটা মারা যায় তাহলে বাচ্চাটা একদম এতিম হয়ে যাবে রাস্তার পথে বসে যাবে তাহলে কি আমার যুক্তিটা কি এতে কিছু চেঞ্জ হবে পারাস ভাই আমার এই যে পাঁচ টন একটা পাথর উপর থেকে পাঁচতলার উপর থেকে ওই ব্যক্তির মাথার উপরে পড়লে ব্যক্তিটা যে মারা যাবে এইটা যে আমার যুক্তি এই যুক্তির কি কোনো পরিবর্তন হবে এতে যে ওই ব্যক্তির একটা পাঁচ বছরের শিশু আছে সে অতিম হয়ে যাবে তাই সে খাইতে পাবে না সে মরে যাবে এতে কি ওই জিনিসটার ওই পয়েন্ট এটা তো ভাই ন্যাচারাল ল এর কথা বলছে মানে যুক্তিটা এখানে ফর্ম হচ্ছে ন্যাচারাল ল এর উপর বেস করে তো সেখানে তো ন্যাচারাল লই যেটা ছিল সেটাই তো থাকবে ওটা তো আপনার মরালিটি ফলো করতে যাবে না ন্যাচারাল ল এগুলো তো মরালিটি ফলো করে না 
সম্পর্ক নাই ওই বেটার পাঁচ 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 বয়সী বাচ্চা আছে নাকি সে তিন মাস যাবে নাকি সে কত ভালো লোক ছিল সে কোনোদিন ঘুষ খায় নাই এটা কি নৈতিক হইলো ভাই বেটাটা মরে গেল ভাবে মা বাপ মনে করেন আমি এখন আবহাওয়া এখন কেউ যদি বলে যে ভাই ওইখানে তো অনেক ভালো একটা মানুষ ছিল এইটা কি ওই যুক্তিটাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারবে ওই ব্যক্তিটা যতই ভালো হোক এটা কি ওই যুক্তিটাকে কোনোভাবে প্রভাবিত করতে পারবে ফারাজ ভাই না কিন্তু তাতে তো যুক্তিটা কোন রকমের পরিবর্তন হচ্ছে না যুক্তিটা তো কোনো ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে না সেটাতে আমি সেটা যেইভাবে আইডেন্টিফাই করি না কেন আমি এটাকে নৈতিক বললাম বা অনৈতিক বললাম আমার কথাটা বলা উচিত ছিল যে পৃথিবীতে মানে সবকিছু তো আসলে নৈতিক ভাবে হয় না কি এটাই হয়তো বলা উচিত ছিল মানে আসলে যে যে সমস্যাটা হচ্ছে যে যে শব্দের ব্যবহার হ্যাঁ শব্দটা কোন শব্দটা আমরা ব্যবহার করছি কোন শব্দটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট এই ফারাজ ভাই ঠিকই বলছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট শব্দ ব্যবহার না করার কারণে এই সমস্যাগুলো হয় আমি বুঝি একরকম আপনি বলেন আরেক রকম ফারাজ ভাই বুঝে আরেক রকম কেউ কিছু বুঝতেছে না ফারাজ ভাই আপনি কি তাহলে কি কিছুক্ষণ কথা বলবেন আমি একটু ঘুরে আসি ঠিক আছে আমাকে বলতে হলে একটু প্রথম থেকে বলতে হবে যে আপনি কি বলার চেষ্টা করছেন একটু কষ্ট করে প্রথম থেকে বলতে হবে আর কি যেহেতু আপনার <laughs> বহুবার বলেছি ইভেন তার লাইভে যে লাইভে তাকে আমি বলেছি যে আমি তার সাথে আলোচনা করতে ইন্টারেস্টেড সে একসেপ্ট করছিল যে সে আলোচনা করবে সে আমাকে নির্দিষ্ট ডেট দেয়নি বাট আলোচনা করবে বাট পরবর্তীতে সে এখান থেকে সরে গেছে সে আলোচনা করবে না আর কি ডেট দেওয়ার পরে একসেপ্ট করার পরে সে সরে গেছে সে আলোচনা করবে না তার কথা হচ্ছে তার তাদের তাদের ওই প্ল্যাটফর্ম গুলাতে যাওয়া লাগবে তাদের প্ল্যাটফর্ম গুলাতে যেয়েই আমার তার সাথে কথা বলা লাগবে না দরকার নেই ভাইয়া আমি তার সাথে এমন এমন পরিবেশে কথা বলতে চাচ্ছি না যেখানে কথা বলতে গেলে যে হাজার দিকে টপিক চলে যাবে তাকে ডিফেন্ড করার জন্য তার ইয়ে দরকার হবে তার ওই আলাদা লোকজনের দরকার হবে এরকম দরকার নেই জাস্ট আমি তো তার সাথে মানে অভদ্রতা করে কথা বলবো না নর্মালি কথা বলবো হ্যাঁ তাহলে আর এক্সপ্লেন করা দরকার নেই জি বলেন তাহলে নেক্সট নেক্সট হিসেবে বলেন বাট অনেকেই বলে আর কি ওই আলোচনাগুলো আমি শুনেছি তো আলোচনার জন্য আমি অলরেডি 
তার লাইভে বলেছিলাম সে অ্যাকসেপ্ট করতে অ্যাকসেপ্ট করার পরে সে এখন গর্ব সে এখন লাইভ করবে না তার তার খাজুরা সমস্যা আর কি মানে সে এখন একটু ভাবের মোডে আছে বাট সো এত গোনা সময় নেই আপনি যদি না আসতে চান ইটস ফাইন আপনারা জোর করে আনা করি ছাড়ে আর আমি স্যার আপনার যে যেটা নিয়ে কথা বলছিলেন এর আগে আপনি প্লিজ আডমিট করে সেটা বলেন আমি আপনাকে মিট করে দিচ্ছি বিকজ দিয়েছিলাম কারণ আপনার এখান থেকেই করছিল যদি বলেন আপনি যুক্তি আর ইয়া নিয়ে কি বলছিলেন সেটা একটু যদি কষ্ট করে আবার রিপিট করেন একটু আডমিট করে বলতে হবে আলমিন সাহেব হ্যাঁ বলেন অনৈতিক বিষয় আছে এগুলো বলেন অন্যান্য ধর্মের বিভিন্ন অনৈতিক বিষয় আছে এগুলো বলেন মানে মেইন কি হলো যাতে মানুষ নৈতিকতায় আসে আর কি মানুষ আসলে কোনটা নৈতিক আমরা একটা বেটার সোসাইটিতে থাকতে পারি আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটা বেটার সোসাইটিতে থাকতে পারে যেখানে আমরা নৈতিকতা নির্ধারণ করব যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণের উপর যেমন যে জিনিসটা আমরা নিজেরা চাবো না আমাদের সাথে হোক মানে যে খারাপ জিনিসগুলো আমরা নিজেরা চাবো না সেটা আমরা অন্যের উপর চাপাই দিব না অন্য সাথে এই জিনিসগুলো করব না সমাজের খারাপ কি কি জিনিস মানুষের জীবনকে খারাপ কি কি জিনিস বানায় সেটা আমরা কোন ধর্মগ্রন্থের উপর বেস করে নির্ধারণ করব না যে এই লোক এটা দাবি করে গেছে এটা সম্পর্কে কোনো প্রমাণ দেয়নি যদিও প্রমাণ যদিও দেয়নি জাস্ট বিকজ সে দাবি করে গেছে এই জন্য সেটা নৈতিক বা অনৈতিক এই জন্য এটা সবাইকে করতে হবে বা কেউ করতে পারবে না এই ধরনের প্রিমেটিভ সিস্টেম থেকে বের হয়ে এসে কোনটা নৈতিক কোনটা অনৈতিক সেটা আমরা কি দিয়ে নির্ধারণ করবো সেটা আমরা যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণ দিয়ে নির্ধারণ করবো যে এটা এই জন্য নৈতিক এটা এই জন্য অনৈতিক তা আপনি বিষয়টা দেখবেন যে যারা এটার বিরোধিতা করে যে যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণ দিয়ে নৈতিকতা বোঝা যাবে না এটা তারা বিরোধিতা করার জন্য বিরোধিতা করে এবং এটা একটা স্টুপিড পজিশন এটা একটা স্টুপিড পজিশন এই জন্য কেননা যখন দেখবেন তারা নাস্তিকদের সাথে আলোচনার বাইরে তারা যখন অন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে নিজেদের ধর্মকে কম্পেয়ার করে তারা কিসের উপর কম্পেয়ার করে তারা কম্পেয়ার কিন্তু করেই যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণের উপরেই তারা কম্পেয়ার কিন্তু এই জন্য এটা করে না যে যেহেতু আমার আল্লাহ বলে গেছে এটা ঠিক এই জন্য এটা ঠিক যেহেতু তোমার ভগবান বলছে এটা খারাপ এই জন্য এটা খারাপ না এটা এইভাবে বলে না তারা তারা বলে যে এই কাজটা করলে সমাজে কি কি খারাপ ইম্প্যাক্ট করবে তারা ওইটা নিয়ে আলোচনা করে এবং এই কাজটা না করলে সমাজ আমার ধর্মে এই কাজটা করতে বানা করছে এটা না করলে সমাজে কি কি ভালো ইম্প্যাক্ট করবে সেটা নিয়ে আলোচনা করে তারা আলটিমেটলি কই আসতেছে তারা আলটিমেটলি আসতেছে যুক্তি তত্ত্ব প্রমাণের উপরে তারা কিন্তু আলটিমেটলি অন্ধবিশ্বাসের উপর থাকছে না সো সেই যে জিনিসটা তারা নিজেরাও ইউজ করে আমরা চাই এটা তারা তারা নিজেরা এটা ঠিক মতো বুঝুক যে তারা নিজেরাও সকল মুমিনদের উপর যে মুমিনরা বা অন্ধবিশ্বাসীরা মনে করে যে প্রিমেটিভ আইডিওলজির উপরে তাদের ধর্মগ্রন্থের উপর বেস করে তাদের তাদের সোসাইটি এবং পুরো বিশ্বকেই তাদের ধর্মগ্রন্থের উপর বেস করে চালাইতে হবে বা তাদের ধর্মগ্রন্থ যেটা লেখা আছে সেটাই নৈতিক ধর্মগ্রন্থ যেটা মানা করা আছে সেটা অনৈতিক জাস্ট জাস্ট বিকজ তার ধর্মগ্রন্থ লেখা আছে কোনো যুক্তি যত প্রমাণের উপর না আমি তাদেরকে তাদেরকে কেন্দ্র করে কথাগুলো বলছি আর কি আপনি কি বুঝতে পারছেন জি জি আচ্ছা বলেন তো আমার কথা আমি আসলে পুরোপুরি বলতে পারছি না মানে ধরেন পৃথিবীতে সবকিছুই আপনার মানে নৈতিক ভাবে চলতেছে আমি সেটাই আর কি বলতে যাচ্ছি যে পৃথিবীতে আমরা যদি প্রকৃতিতে দেখি যে এই যে যারা সবল ধরেন আমরা মুরগি খাচ্ছি অথবা বড় মাছ ছোট মাছকে খাচ্ছি মানে বলছি কিন্তু বলা হচ্ছে যে নৈতিক প্রকৃতির উপর বেস করে প্রকৃতিতে কি ধরনের আইন চলে কি ধরনের রুলস রেগুলেশন চলে সেটার উপর বেস করে আমরা আমাদের সোসাইটি গঠন করি না প্রকৃতিতে সকল ধরনের প্রাণী তারা নিজেকে কিউর করার জন্য ওষুধ ব্যবহার করে না কিছু রেয়ার রেয়ার প্রায় প্রাণী আছে তারা কিছু রেয়ার রেয়ার ওষুধ খায় এটা ট্রু কিন্তু নতুন করে ওষুধ ইনভেন্ট করা এবং সেটা পাসন করা সেটা লিপিবদ্ধ করা এই জিনিসগুলো তারা করে না এটা আমরা করি কেন করি কারণ আমাদের সোসাইটির বেটারমেন্টের জন্য তারা নতুন নতুন জিনিসের সাথে অ্যাডাপ্ট করে না তারা তাদের টেকনোলজি ডেভেলপ করে না তারা অনেক কিছুই পারে না তারা একজন কমিউনিকেশন করতে পারে না তারা কোন ধরনের সাহিত্য রচনা নাথিং তাদের ওই জিনিসগুলো এগুলো করে না কেন করে না বিকজ তাদের ক্যাপাবিলিটি নেই এইভাবে আমরা নেচারের উপর ভিত্তি করে যেহেতু নেচারের নৈতিকতা নাই সেহেতু পৃথিবীতে নৈতিকতা একটা মানে 
নৈতিকতা থাকা না থাকে একই জিনিস এরকম টাইপের কনক্লুশন এটা আমার মনে হয় একটা মানে রং কনক্লুশন আর কি প্রকৃতির উপর বেশ করে আমরা নৈতিকতা ইয়া করি না নির্ধারণ করি না প্রকৃতি প্রকৃতির মতো আছে হ্যাঁ আপনি যেটা বললেন সেটা ঠিক প্রকৃতিতে প্রকৃতির দিকে যখন আপনি তাকাবেন আপনি ব্লাড শেডিং বেশি দেখবেন আপনি সাফারিং বেশি দেখবেন অনেক বেশি দেখবেন এবং প্রকৃতির দিকে তাকাইলে আপনি কোনো অমনি বিনাবলেন কোনো সত্তা বা পরম করুণা পরম করুণাময় অসীম দয়ালু টাইপের কোনো সত্তার প্রমাণ পাবেন না আপনি যে প্রমাণটা পাবেন সেটা হচ্ছে একটা ইভেল গড এর প্রমাণ পাবেন সেখানে কেননা প্রকৃতিতে ম্যাক্সিমাইজ কি দেখা যায় প্রকৃতিতে ম্যাক্সিমাইজ দেখা যায় ব্লাড শেড প্রকৃতিতে ম্যাক্সিমাইজ দেখা যায় সাফারিং আপনি যে কথা বললাম বললেন সবল দুর্বলের উপর আক্রমণ করে খাচ্ছে এবং যদি দুর্ব সেই সবল দুর্বল কে আক্রমণ করতে না পারে সেই সিস্টেমটা যৌক্তিক কি না এটা ওইটা নেচারে যৌক্তিকতা খোঁজা আমার মানে কোন এটা বেসিস লাগবে মানে কিসের উপর বেস করে বলতেছেন এটা যোগ ধরেন আপনি দেখতেছেন হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলে পানি হচ্ছে এখন নৈতিক কোন ওয়ার্ল্ড কিনা বা এটা কোন প্রথম প্রেমিসটা হচ্ছে একজন অমনি বিলাবল গড বা পরম করুণাময় অসীম দয়ালু গড যার দয়া মায়া যার করুণা সাথে অন্য কোনো যার করোনা দয়া মায়ের কাছে কোনো সত্তা কখনো পৌঁছাতে পারবে না সে এতটাই দয়ালু এতটাই করোনাময় এরকম একটা সত্তা আছে এবং এমন পৃথিবী আছে যে পৃথিবীতে ব্লাড শেড সাফারিং ম্যাক্সিমাইজ সেখানে সে তাহলে কি এটা মানে যৌক্তিক যে তিনি এটা বানাইছেন বা তার এরকম একটা সত্তা আর এরকম ইয়ে একসাথে থাকা সাফারিং পূর্ণ একটা পৃথিবী একসাথে একই সাথে থাকা এটা কি যুক্তি কিনা বা এটা কি যায় কিনার সাথে না এটা যায় না এটা ইয়েটা হয় না উনি এই উনি কি এই ধরনের পৃথিবী বানানো এটা নৈতিক উনি একটা নৈতিক কাজ করেছেন কিনা বা কোন একটা সত্তা এরকম সাফারিং ওয়ালা বা দুনিয়া বানানো এটা নৈতিক কিনা তার জন্য না ওখান থেকে বলা যায় যে না এরকম সাফারিং না তার যদি পাওয়ার থাকে সাফারিং কমানো তার এটা ডিউটি যে সাফারিং সে কমাবে কিন্তু সে এটা করে নাই এটা একটা অনৈতিক কাজ হবে আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলতেছি আমি কি একটু কমপ্লেক্স বলতেছি আমি আই হোপ আমি আপনি আমার কথা বুঝতে পারতেছেন আমি কি বলার চেষ্টা করতেছি একটু একটু কমপ্লেক্স হয়ে গেছে একটু পুরোপুরি বুঝতে পারিনা আসলে কি মানে আপনি কি বোঝাতে যাচ্ছেন পয়েন্টটা কি আসলে আমি আমি বোঝাতে যাচ্ছি কোন একটা সত্তা যে পারে যে সাফারিং কমাইতে পারে সে এমন একটা পৃথিবী বানায় রাখছে যেখানে সাফারিং অনেক বেশি তারপরও সে সাফারিং কমাইতেছে না সে এটা কি নৈতিক কাজ কিনা জেনে শুনে এরকম সাফারিং পূর্ণ দুনিয়া বানানো ওই সত্তার পক্ষ সত্তার জন্য একটা নৈতিক কাজ কিনা না সেখানে আমি বলবো এটা এটা তার নৈতিক কাজ না এটা তার জন্য একটা নৈতিক কাজ না আপনি বুঝতে পারছেন এখন ভূমিকম্প হলো আপনি পাহাড়ের পাহাড় দিয়ে যাচ্ছিলেন ল্যান্ড স্লাইড হলো আপনার মাথায় একটা পাথর পর আপনি মারা গেলেন এটা কি নৈতিক কিনা আপনি জিজ্ঞেস করতে এটা নৈতিক কিনা এটার মধ্যে নৈতিকতা কোনো প্রশ্ন আসবে না কারণ এটার মধ্যে কোনো ইন্টেলিজেন্ট সত্তার কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই ধরেন লাইটিং স্ট্রাইক আপনি রাস্তা ধারতেছেন লাইটিং স্ট্রাইক আপনি মারা গেলেন এটা কি নৈতিক কিনা নৈতিকতা আমরা তখন নির্ধারণ করব যেখানে হচ্ছে একটা ইন্টেলিজেন্ট সত্তার কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি আছে পৃথিবীতে যদি ইন্টেলি পৃথিবীর ক্রিয়েশন মহাবিশ্বের ক্রিয়েশনের সাথে মহাবিশ্বের উদ্ভবের সাথে যদি কোনো নৈতিক কোনো সত্তার কোনো অ্যাক্টিভিটি না থাকে সেখানে নৈতিকতার প্রশ্ন তো আসবে না মানে ধরেন কেউ আছে কি নাই সেটা তো মানে আমরা এখনো জানি না ঠিক না আপনি আপনি তো এখন প্রমাণ করতে পারবেন না যে কেউ নাই 
আমি <laughs> আমি আরেকটু ক্লিয়ার করে বুঝাই আপনাকে ফর এক্সাম্পল ধরেন আপনার কোন একটা বন্ধু আপনাকে থাপ্পড় মারলো জোর জোর একটা থাপ্পড় মারলো সে যে থাপ্পড় মারলো এটাকে তার জন্য নৈতিক কাজ এটা অবশ্যই তার জন্য একটা অনৈতিক কাজ রাইট সে আপনাকে মানে বিনা কারণে একটা থাপ্পড় মারছে এখন থাপ্পড় মারার পর তার থাপ্পড় মারা শেষ কিন্তু থাপ্পড় মারার পরও পাঁচ দশ মিনিট পর্যন্ত আপনার গালে ব্যথা করতেছে আপনার সেখানে নৈতিকতার বিষয়টা আসে না নৈতিকতার বিষয়টা কোথায় আসে যেখানে একটা মানে একটা ইন্টেলিজেন্ট বিং একটা কনসিয়াস বিং কোন এক তার কোন একটা অ্যাক্টের উপর ভিত্তি করে কোন একটা অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে আপনি বুঝতে পারছেন আমার মনে হয় এর থেকে ইজি করে বোঝানো আমার পক্ষে একটু টাফ আমার মনে হয় যে আলামিন ভাইকে যথেষ্ট ইয়া বলা হয়েছে আলামিন ভাই আপনি যদি বুঝতে একটু সমস্যা হয় তাহলে আপনি লাইভটা আবার একটু ইউটিউব থেকে দেখতে পারেন ব্যাক করে দেখতে পারেন এবং এরপরে যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আপনি একটা লেখা আছে বহুল প্রচলিত কিছু কুযুক্তি এই লেখাটা একটু কষ্ট করে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটু ভালো করে পড়ে নেন হ্যাঁ তাহলে হয়তো যুক্তি কাকে বলে যুক্তি জিনিসটা কি এই বিষয়ে আপনার আইডিয়া ছিল থাকতে হবে ই করার জন্য মানে নৈতিকতা বোঝার জন্য কোন সত্তার অস্তিত্ব থাকতে হবে এটা আমি ঠিক মানে বুঝতে পারলাম না আসলে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আপনি এটা আমরা আমরাই তো বুঝি আসলে আবার একটু শুনে নিন আবার একটু শুনে নিন ভালো করে চিন্তা করেন তাহলে হয়তো বুঝতে পারবেন ঠিক আছে আপনাকে তাহলে বিদায় জানাচ্ছি ভালো থাকেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা করোনা <laughs> ঘষে দিয়ে যায় এবং আপনাকে করোনা ছড়ায় দিয়ে যেতে চায় ওইখানে নৈতিক নাকি অনৈতিক এটা আমরা ডিসাইড করতে পারি কিন্তু করোনা ভাইরাস আপনার ভিতরে ঢুকে গেছে সে আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে এই এনে তো আমরা আমরা আমাদের পক্ষে তো এটা আইডেন্টিফাই করা সম্ভব না এটা নৈতিক কাজ হলো নাকি অনৈতিক কারণ নৈতিক কাজ অনৈতিক কাজের নির্ভরিত করছে একটা ইন্টেলিজেন্ট সত্তা এটা এইখানে কোনো অ্যাক্টের সাথে জড়িত আছে কিনা তাই না এটা অনেক সহজ করেই বলছেন কিন্তু আমি ভাবলাম মানে এতটাই মানে ইয়ে করে বলি কিনা বা আমার কথাটাই এত স্পষ্ট কিনা অস্পষ্ট কিনা যে যখন বিদ্রোহ হচ্ছিল বা তার আগে হজরত আয়সা উসমান কে মুরতাদ একটা ফটো দিয়েছিলেন এই ব্যাপারে আমার একটু মনে পড়ে আমি শুনছিলাম কোন জায়গাতে আপনার কাছে হতে পারে বাট সেটার কোনো আমি রেফারেন্স পাচ্ছি না এটা কি কোনো রেফারেন্স দেওয়া সম্ভব আয়সা ওসমানকে মুরতাদ 
ফতোয়া দিয়েছিল এটা কি আমি বলেছি বলে তো আমার মনে পড়ছে না ভাই আচ্ছা আপনি না বলতে পারেন এটা আমি মনে নেই কাকে সেশন সি বাট কি একজন ওটা বলছিল কি ভাই এরকম কোন তথ্য কি আপনার জানা আছে ওসমানের সাথে আয়েশার সমস্যা ছিল কিন্তু ওসমানের মৃত্যুর পরে তো মানে আয়েশা খুবই খেপে গেছিল ওসমানকে কেন মারা হয়েছে সেটা নিয়ে এবং রীতিমতো সে আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছিল সেটা নিয়ে সেই সেই কারণে কিন্তু ওসমানের সাথে তার কিছু কিছু বিষয় নিয়ে ঝামেলা ছিল এটা এটা ঠিক কিন্তু মুরতাদ ঘোষণা করে দিছে একদম এই রকম তো আমি আমার মনে পড়ে না এরকম কিছু ছিল শুভরাত্রি আরেকজনকে যুক্ত করি নবীর ইশারা আপনি বলেন তাহলে হ্যালো আসিফ ভাই কেমন আছেন হ্যাঁ ভাই আমরা ভালো আছি আশা করি আপনি ভালো বলেন তাহলে জি আছি ভালো ভাই আমার দুইটা রেফারেন্স প্রয়োজন সেজন্যই আমি যুক্ত হইছি তো এর মধ্যে প্রথম রেফারেন্স যেটা আমার দরকার আমি একটা লাইভে শুনছিলাম অন্য একজন আর লাইভে যে নবী মোহাম্মদ যখন মৃত্যুবরণ করছে মৃত্যুবরণের পরে তার লিঙ্গ নাকি দাঁড়ায় ছিল তো ওইটা আবার যখন গোসল করাইছে আলি সেক্ষেত্রে তো এটা কতটুকু যুক্তি যুক্ত বা এটার যদি কোনো রেফারেন্স আমাকে দিতেন এবং ওই যে তার যে দাঁড়ায় ছিল ওইটার যদি কোনো রেফারেন্স থাকে যদি একটু দিতেন তাহলে আমি একটু উপকৃত হইতাম আচ্ছা লিঙ্গ দ্বারা থেকে সেই যে যেই হাদিসটা একটা হাদিস আছে অবশ্যই তবে সেই হাদিসটা লিখিত হয়েছে হচ্ছে গিয়ে বারো এগারোশো শতক এগারোশো সালে বা বারোশো সালের দিকে তো এই হাদিসটা সহি হাদিস না সুতরাং যেহেতু সহি হাদিস না সেহেতু এটা নিয়ে আসলে আমরা কখনো আলোচনা করি না আমরা শুধুমাত্র আমাদের এই যে প্ল্যাটফর্ম এবং আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা শুধুমাত্র সেগুলো নিয়ে আলোচনা করি যেগুলার অথেন্টিক ভ্যালিড রেফারেন্স আছে আর হচ্ছে গিয়ে মোহাম্মদের মৃত্যুর সময় যে ঘটনাগুলো ঘটছিল সেই ঘটনার পরম্পরা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এখান থেকে বোঝা যায় যে মোহাম্মদ তো বিষ প্রয়োগ করে মারা হয়েছি এবং শেষ মুহূর্তে শেষ মুহূর্তে বেশ কয়েকটা ঘটনা ঘটছিল যে এই ঘটনাগুলা থেকে সন্দেহের অবকাশ থাকে অনেক কিছুরই সন্দেহের অবকাশ থাকে এই জিনিসটা আপনি পড়তে পারেন এই যে নবী মোহাম্মদের করুণ মৃত্যু এই লেখাটাকে আবার আপডেট করা হয়েছে সেই লেখাটা আপনি আবার একটু পড়তে পারেন এই লেখাটা আমি একটু আবারও দেখাচ্ছি এই লেখাটা আপনি আবার একটু পড়তে পারেন এই লেখাটার ভিতরে নতুন কিছু জিনিস যুক্ত করা হয়েছে নতুন কিছু সন্দেহ নতুন কিছু ইয়া সেগুলো আছে সেটা দেখতে পারেন আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে ইয়া দ্বারা হয়ে থাকা সেটা সেটা অনেক ক্ষেত্রেই হতে পারে বিষ প্রয়োগ ছাড়াও হতে পারে বিষ প্রয়োগ হলেও হতে পারে এটা অনেকের ক্ষেত্রে ঘটে যদি সেই সময় স্ট্রোক করলে বিশেষ করে হার্ট ফেল করলে স্ট্রোক করলে অনেকের ক্ষেত্রে নাকি ঘটে বেশ কিছু কেসই পাওয়া গেছে এটা অমিত ভাই একবার আমাদেরকে বলেছিলেন এই ধরনের কেস তিনিও পেয়েছেন তো এই জিনিসটা ঘটা সম্ভব এই জিনিসটা অস্বাভাবিক কিছু না তার মানে মেডিকেল সায়েন্স অ্যাকচুয়ালি এটা প্রুফ করছে যে এইভাবে ঘটা পসিবল হ্যাঁ এইভাবে মৃত্যুর সময় এটা ইয়া হয়ে থাকা হওয়া সম্ভব তার তো ওই 
ওইটা ছাড়া তো অন্য কোথাও খুব একটা যাইতো না এই যে আমি অনেকের সাথে কথা বলে তারা বলে যে ধর্মে তো চারটার অনুমতি দিছে কিন্তু তার মধ্যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে তো তখন আমি বলি যে নবীন নিজেই তো এটা মেনটেন করতে পারে নাই সেখানে আমরা কিভাবে মেনটেন করব কারণ যেদিন মারা গেছে সেদিন কিন্তু সে অন্য অন্য একটা ঘরে ছিল সেখান থেকে কিন্তু তাকে টানতে টানতে হিচটে হিচটে ওই আয়সার ঘরে নেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে আয়সার ঘরে যাওয়ার মতো শারীরিক অবস্থা কিন্তু তার ছিল না মোহাম্মদ তাকে দুইজন মিলে দুই পাশ থেকে জাগায় তারপর তাকে ওই আয়সার ঘরে নেওয়া হয়েছে এবং আয়সার ঘরে নেওয়ার পরে সে মারা গেছে এবং মারা যাওয়ার পরে অনেকগুলো ঘটনা ঘটছে যে ঘটনাগুলো আসলে খুবই প্রবলেমেটিক ঘটনা এই জিনিসগুলা পড়লে বোঝা যায় যে সেখানে নিশ্চয়ই কোনো না কোনো আহ ঘটনা ছিল কিছু একটা ঘটছে ফারাজ ভাই আমি কি সেই জিনিসগুলো একটু দেখাবো রোগ প্রবল হলো এবং ব্যথা তীব্র আকার ধারণ করলো তখন তিনি আমার ঘরে সেবা শুশ্রূষা করার ব্যাপারে তার বিবেকনের নিকট অনুমতি চাইলেন এই বক্তব্যটা কিন্তু আয়সার এটা কিন্তু আমরা আর কোন সোর্স থেকে জানতে পারতেছি না শুধুমাত্র আয়সা বলতেছে ঠিক আছে এইটা এইখানে কিন্তু একটা সন্দেহের অবকাশ থাকে যে আয়সা আসলে সত্য বলতেছিল কিনা যে নবী তার ঘুরে তার ঘরে যাইতে চাইছিল কারণ এই সময়টাতে নবীর এমনই খারাপ অবস্থা এমনই শারীরিক খারাপ অবস্থা এই সময় কেন আয়সার করে যাইতে যাবে এটা একটু সন্দেহজনক ব্যাপার দেখেন আহ এরপর রাসুল্লাহ সাল্লামের ঘর থেকে বের হয়ে ইবনু আব্বাস এবং অপর এক সাহাবির সাহায্যে জমিনের ওপর পা হিচড়ে চলতে লাগলেন পা হিচড়ায় হিচড়ায় নিয়ে গেছে হ্যাঁ এই রকমের শারীরিক অবস্থায় মোহাম্মদ কেন আয়সার করে যাইতে যাবে এই রকমের শারীরিক অবস্থায় আমি হইলে আমি কখনো চাবো না আমার এই ঘর থেকে নড়াচড়া করা কেটে আমি কখনো চাবো না আহ মোহাম্মদ কেন চাইলো এই জিনিসটা আমার কাছে খুবই সন্দেহজনক একটা ব্যাপার বলে মনে হয় ফারাজ ভাই আপনার কি মনে হয় এখানে কি হওয়া সম্ভব যে এরকম অবস্থাতে ভাই এখন তো ইকুয়েশনের মধ্যে এটাও আনতে হবে যে নবীর যে তিরিশ হর্স পাওয়ার এখন মরা পরে যদি খারাপ যে করে উঠে সেটার বিষয়ে আর কি আপনি কি বলবেন সেই সম্পর্কে কেউ যদি বলে যে মরার আগে নবীর খাই উঠছিল তখন আপনি কি বলবেন তাইলে তো আরো বিষয়জনক হয়ে যায় আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় দেখেন আয়সার বর্ণনাতে দেখেন এই আরেকজন সাহাবি অপর একজন সাহাবি সাহায্য আয়সা কিন্তু নাম উল্লেখ করে নাই এই আয়সার বর্ণনাতে নাম উল্লেখ করে নাই এখন দেখেন পরে ওই আচ্ছা ওই ঘরে কিন্তু হাফসাও ছিল যে তাকে হাফসার বড় গামলায় তাকে বসালাম ওই আয়সার ঘরে নিয়ে মানে হাফসা এবং আয়সা দুইজনই সেই সেই জায়গাতে ছিল আয়সার ঘরেতে ছিল তো মানে হচ্ছে ফারাজ ভাই আমি কিন্তু এই জিনিসটা নিয়ে অনেকবার আলোচনা করছি যে হাফসা এবং আয়সা দুইজন খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল এবং তারা একটা বিদ্রোহ করছিল মোহাম্মদের বিরুদ্ধে এবং তালাকের পর্যায়ে পৌঁছায় গেছিল এটা নিয়ে কিন্তু অনেকবার আলোচনা করছি ফারাজ ভাই কি মনে হচ্ছে বিষয় নিয়ে खराब छोड़ আলীর সাথে কিন্তু তার সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল কারণ হচ্ছে আলী তাকে এই হাদিসের মধ্যে আবার এই জিনিস বর্ণনাটা পাওয়া যায় যে দেখেন তিনি ছিলেন আব্বাস এবং অপর এক সাহাবির মাঝখানে যে টেনে হিচড়ে নিয়ে যাচ্ছিল যে তখন আরেকজন ব্যক্তি বলতেছে ইবনু আব্বাস বলতেছে তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি জানো তিনি কে ছিলেন যার নাম আয়সা বলেননি দেখেন আয়সা একজনের নাম ইচ্ছা করে বলেননি ঠিক আছে আমি বললাম না তিনি বলেন তিনি ছিলেন আলী ইবনু আবু তালিব মানে ইবনে আব্বাস বলে দিচ্ছে যে সেই লোকটা আরেকজন ছিল আলী ইবনে আবু তালিব মানে আলী ছিল সেই লোকটা এবং আয়সা ইচ্ছাকৃত ভাবে তার নামটা এড়ায় গেছে ঠিক আছে কারণ আয়সার সাথে আলীর সম্পর্কটা খারাপ ছিল আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা জিনিস দেখি যে এখানে নবীর নবীর উপরে যে আয়সা এবং হাফসা চেতা ছিল সেটা তো আপনারা দেখছেনই এখন দেখেন আর একটা জিনিস দেখেন
আচ্ছা দেখেন এখানে দেখেন যে ঘটনাগুলো ঘটতেছে দেখেন এক নম্বর ঘটনা হচ্ছে এই যে আয়সার ঘরে যখন নেওয়া হইল তখন দেখেন সহি মুসলিম ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাঁচ হাজার পাঁচশো তিয়াত্তর নম্বর মুখে জোর করে ওষুধ ঢেলে দেওয়া অপছন্দনীয় আয়সা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অসুস্থতা কালে তার মুখে ওষুধ ঢেলে দিলাম তিনি তখন ইশারা করলেন যে আমার মুখে ওষুধ ঢেলো না আমরা বললাম এটা ওষুধের প্রতি রোগীর বিতৃষ্ণার প্রকাশ পরে যখন তিনি চেতনা ফিরে পেলেন তখন বললেন তোমাদের প্রত্যেকের মুখে ওষুধ ঢেলে দেওয়া হবে তবে আব্বাস ব্যতীত মানে নবী এত চেতে গেল খেপে গেল তার মুখে ওষুধ ঢেলে দেওয়া হইল এবং নবী মোহাম্মদের নির্দেশ কিন্তু সর্বাবস্থায় পালনীয় নবী মোহাম্মদ যা বলবে সেটা কিন্তু সর্বাবস্থায় পালনীয় কিন্তু আয়সা কিন্তু জোর করে নবী মোহাম্মদের মুখে কোন একটা ওষুধ ঢেলে দিচ্ছে এখন এই ওষুধটা কি ওষুধ সেটা তার আমরা এখন বলতে পারতেছি না কিন্তু জোরপূর্বক কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে হাদিস থেকে বোঝা যাচ্ছে যে জোরপূর্বক তার মুখে একটা ওষুধ ঢেলে দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা বুখারি শরীফ তাহিদ চুয়াল্লিশশো আটান্ন নম্বর হাদিসে বলা হয়েছে যে জোর করে ওষুধ ঢেলে দেওয়া হইল তা এইখানে বলা হয়েছে দেখেন নিচে বলা হয়েছে বলে দেওয়া হচ্ছে নবী সাল্লা সাল্লামের সুস্থ ও অসুস্থ সর্বাবস্থায় তার নির্দেশ পালনীয় পালনের অপরিহার্যতা সমভাবে প্রযোজ্য এই হাদিসের ভিতরেই বলা আছে ঠিক আছে সমভাবে প্রযোজ্য আচ্ছা এইখানে আল্লু আল মার্জান গ্রন্থ এটা বলা আছে যে ওষুধটা জোর করে ঢেলে দিছিল আরেকটা হাদিস দেখেন বুখারি শরীফ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এখানে বলা হচ্ছে যে নবী সাল্লা সাল্লামের রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন আমার কাছে কাগজ কলম নিয়ে এসো আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দেব যাতে পরবর্তীতে তোমরা ভ্রান্ত না হও উমর বললেন রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামের রোগ যন্ত্রণা প্রবল হয়ে গেছে আমার অবস্থায় কিছু বলতে বা লিখতে তার কষ্ট হবে আর আমাদের কাছে তো আল্লাহর কিতাব রয়েছে যা আমাদের জন্য যথেষ্ট এতে সাহাবাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল এবং সরগোল বেড়ে গেল মানে মোহাম্মদ কাগজ চাইছিল কিন্তু উমরের আপত্তির কারণে কাগজ কলম দেয়া হইল তখন ঝগড়া বিবাদ শুরু হইল ঝগড়া বিবাদের মধ্যে ইবনু আব্বাস বলতেছে একদিন সেখান থেকে যে যেখানে বসে হাদিস বর্ণনা করছিলেন সেখান থেকে এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন ইবনু আব্বাস এই কথা বলতে বলতে বের হয়ে গেলেন হাই বিপদ সাংঘাতিক বিপদ রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম এবং তার লেখনির মধ্যে যা বাদ ছেড়েছে মানে মোহাম্মদ একটা কিছু লিখে দিতে চাইছিল কিন্তু কেউ একজন এমন একটা বাদ ছেড়েছে যেটার কারণে লিখে দিতে পারলো না এই ওমর সেখানে বাধা দিচ্ছে এখন নবী মোহাম্মদের বক্তব্য কিন্তু নির্দেশ কিন্তু সর্বাবস্থায় পালনীয় মাথার উপরে পাথর ফেলার একটা ইয়া বর্ণনা করছিল মারার জন্য উপরে বসেছিল কে জানে এটা আমি জানি আমি একাই জানি আর কেউ জানে তারা কিন্তু ঠিকই ডিবেট করতে পারে না ডিবেট করতে চায় না এই ধরনের কাজই তারা করে আমার এক পরিচিত পাঠাই দিলে মানে যে ফেরস্তা তাদেরকে অফার দেয় যে আপনি যদি একবার বলেন আমি দুই পাহাড় দুই পাশের দুই পাহাড় দিয়ে সবাই পৃষ্ঠ করে ফেলাবো 
শুধু একবার বলেন না 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 নবী মোহাম্মদ বলবে না নবী মোহাম্মদ ভালো মানুষ নবী মোহাম্মদ কি করবে নবী মোহাম্মদ তাদেরকে বলবে যে না এই উম্মত কে এইভাবে ধ্বংস করে দিও না আমি যদি এই উম্মত কে যদি ধ্বংস করতে আমি কার কাছে পেশ করবো সে নবী মোহাম্মদ ধ্বংস করবে না কিন্তু সেই এরকম পাওয়ার ওয়ালা একজন ব্যক্তি যে যার যে আর কি বললো এরকম পা দিয়ে করে দিবে সে দুইটা ফেরেস থেকে বলে ওই ওই লোকগুলোকে মানে ছাদ থেকে নামাই দিতে পারতো অ্যাটলিস্ট সেটাও করবে না সে ঢ্যাং ঢ্যাং করে চলে গেছে সে লোক গিয়ে তুলে দৌড় নিজের মতো যে চলে গেছে সে করবে না ডিবেট করবে না চিন্তা করার অবস্থা পাহাড় ফেলা দিতে পারে চার দুই ভাগ করে ফেলা দিতে পারে কিন্তু ওই দুইজন তিনজনের বয়ে পাথর পাথর নিয়ে বলে বসে আছে তারা মারবে এই বয়সে ডিবেট করবে না আচ্ছা এটা আমি একটু দেখাচ্ছি এই রেফারেন্সটা একটু দেখাচ্ছি এটা নিয়ে আমি একটা লেখা লিখব ভবিষ্যতে কিন্তু এটা এখনো কমপ্লিট হয় নাই যেহেতু আচ্ছা এটা তো না ভুল জিনিস বের করছি আচ্ছা এইটা দেখেন এটা হচ্ছে বুখারি শরীফের একটা হাদিস হাদিস তাওহিদ পাবলিকেশন হাদিস নাম্বার হচ্ছে চার হাজার তিনশো বাইশ এখানে দেখেন কাতাদা কাতাদা কিন্তু বিখ্যাত সাহাবি হ্যাঁ কাতাদা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন হুনের যুদ্ধের দিন আমি দেখলাম যে এক মুসলিম এক মুশ্রিকের সাথে লড়াই করছে আর এক মুশ্রিক মুসলিম ব্যক্তির পেছন থেকে তাকে হত্যার জন্য আক্রমণ করছে তখন আমি তার হাতের উপর কবজা করে কেটে ফেললাম আমি ভীষণ ধরে চাপ দিলাম তাতে শঙ্কিত হয়ে পড়লাম এরপর সে আমাকে ছেড়ে দিল এবং দুর্বল হয়ে পড়লো আমি তাকে আক্রমণ করে হত্যা করলাম মুসলিমগণ পালাতে এই যে দেখেন মুসলিমগণ পালাতে লাগলে আমিও তাদের সাথে পালালাম এটার যদি অন্য অন্য সিরাতের বর্ণনাগুলো পড়েন তাহলে দেখবেন যে সব মুসলিম একসাথে পালানো শুরু করছিল মোহাম্মদকে রাইখা ওইটা আমি আলাদা লেখা লিখবো লেখার ভিতরে সেই জিনিসগুলো থাকবে এখানে আপাতত দেখেন মুসলিমগণ পালাতে লাগলে মুসলিমগণ কিন্তু পালায় যাচ্ছিল হ্যাঁ মোহাম্মদকে রাইখা মুসলিমগণ পালায় যাচ্ছিল পালাতে থাকার সময়ে সে দেখলো হঠাৎ লোকের মাঝে যে পালানো পালানো যে লোকগুলা সেগুলোর ভিতরে এসে দেখতে পেলো ওমর এবং খাত্তাবকে দেখতে পেলাম দেখছেন এই যে মুসলিমগণ পালাতে লাগলে আমিও তাদের সাথে পালালাম মানে তারা পালাচ্ছিল সেই সময়ে সে দেখতেছে ওমর ওমর ইবনুল খাত্তাব কে সে দেখলো ঠিক আছে তাকে বললাম লোকজনের অবস্থা কি তিনি বললেন আল্লাহর যা ইচ্ছা হম এরপর লোকেরা রসুল্লাহর কাছে নিকট ফের ফিরে এলেন দেখেন এখানে কিন্তু পরিষ্কার ভাবে বলা হয়েছে যে রসুল্লাহর কাছে এরপরে ফিরে আসলেন পলায় যে গেছিল ওমর এবং খাত্তাবও কিন্তু পলাই ছিল বয়ে যখন হচ্ছে কাফেরা এমনই মাইট শুরু করছে এগুলো দেখে এইবারও পলাইছে পলাইতে পলাইতে দেখতেছে ওমর এবং খাত্তাবও তার সাথে পলাইতেছে এরপরে যখন ফেরত আসলো ফেরত আসার পরে তারা দেখলো যে নবী তখন বললো রসুল্লাহাম বলেন যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করেছে বলে প্রমাণ পেশ করতে পারবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তি সেই পাবে এই ব্লা 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 এইখানে দেখেন এই অংশটুকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে এই যে মানে ভয়ঙ্কর আক্রমণের মুখে সে যে পালায় যাচ্ছিল মুসলিমগণ পালাতে লাগলে আমি তাদের সাথে পালালাম হঠাৎ লোকের মাঝে ওমর ইবনুল খাত্তাবকে দেখতে পেলাম মানে এই যে পালানো সে যখন পালাচ্ছিল সেই পালানো অবস্থায় ওমর বিন খাত্তাবকে দেখছিল এবং তাকে জিজ্ঞেস করছিল ওমর বলতেছিল যে আল্লাহ দেয় ইচ্ছা আল্লাহর যা ইচ্ছা সেটা বলছিল এই জিনিসটার এই এইটা থেকে একদম পরিষ্কার ভাবে প্রমাণ হয় ওমর মোহাম্মদ কে রাইখার চম্পট দিছিল এটা নিয়ে আমি ভবিষ্যতে লেখা লিখবো মানে ইসে আছে লিস্টে আছে হ্যাঁ ভাই মানে উনি যখন পালায় পালানোর পর আমি যে কন্টেক্সটটা বুঝলাম আর কি পালানোর পর একটা জায়গা গেছে ওটার মধ্যে ওমরও দেখছে এবং ওমরকে জিজ্ঞেস করছে যারা মানে ওয়ারে আছে তাদের কি অবস্থা সে বলছে আল্লাহর যা ইচ্ছা এরকম একদম একদম লেখা ছিল আচ্ছা একদম এটাই এই জিনিসটা আমি পরে আরো ডিটেইলসে লিখব অন্য অন্য গ্রন্থগুলা থেকে এটা আরো বিস্তারিত বিবরণগুলা নিয়ে আসব এবং মুমিনরা এটা কিভাবে ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করে যে ওমর আসলে ভয় পেয়ে পালায় নাই ও আসলে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পালাইছিল এরকম কিছু ওই জিনিস আমি আনবো তখন আর আরো পরিষ্কার ভাবে বুঝবেন যে যুদ্ধের যুদ্ধের কৌশল হিসেবে পালাইছিল এ ভাই এটা বলতো ভাই মুমিনে যখন যুক্তিটা দিবে যে যুদ্ধের আসলে তো পালায় নাই কৌশল হিসেবে পালিয়েছিল এই কথাটা যখন স্বীকার করবে এই শিকারের ভিতরে কিন্তু এটা থেকে যাবে যে পালাইছিল তাই না ঠিক আছে নবীন ইশারে ভাই আপনি কি আর কিছু বলবেন মোহাম্মদ কে তারা ওই যুদ্ধ কি ডাকার সর্দারদের সাথে তুলনা করার থেকে শুরু করে কম জিনিস করে রাখছে ভাই এই পর্যন্ত এটা করলেও অবাক হবো না 
সৌদল ফয়সাল ডাকাত ছিল সে গোত্রে গোত্রে যে যুদ্ধ করতো কেননা এই গোত্রে বিয়ে করলে সে হচ্ছে ওই গোত্রের গোত্র হচ্ছে এখন আমার আত্মীয় ওই গোত্রের সাথে আমার কোন আর যুদ্ধ চলবে না ভবিষ্যতে এই জন্য সাউদাল ফয়সাল যে ইয়ে করত গোত্রে গোত্রে যে ডাকাটি করত সেম জিনিসটা মোহাম্মদের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লাই চিন্তা করে তাহলে তো তারা তো ওইরকম মোহাম্মদ প্রথমে <laughs> শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হোক ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হোক এবং যারা কাফেরা আছে যাদের ইহকাল ও পরকাল বর্বাদ তাদের ইহকাল ও পরকাল নাজার দিয়ে যেন ভরে যায় এই জন্য মোমিনা যে তাদের উপর আক্রমণ তাদের কোন লাভের জন্য না শুধুমাত্র কাফেরদের লাভের জন্যই তো মানে কাফেরদের ইহকাল ও পরকাল যেন একটু একটু নাজাতে ভরে যায় নাজাতে নাজাতে শেষ হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তারপরে সবার আগে গনিমতের মাল গুলো করে দুঃখ কষ্ট ভুলাইতে প্রচুর পরিমাণ গনিমতের মাল দরকার আমরা 